ভিডিও শোনার আগে বলতে চাই আপনি কি প্যারাইন কমিক্স কিনছেন কিনেন নাই বন্ধ সত্যি বলতে আমি এই চ্যানেলে আমার ভার্সিটি নিয়ে এত কন্টেন্ট বানাইছি এই পয়েন্টে আমি প্রেটি শিওর আপনারা চিন্তা করতেছেন এ দেখো এই পোলাতার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে ভাব নিতেছে ট্রু আসলে আমি অ্যাকচুয়ালি আমার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে ভাব নিতেছি কারণ কি জানেন ওইটা ছাড়া এই ডিগ্রির কোনো কাজ নাই আমার লাইনে এই ডিগ্রি কোনো কাজেই লাগবে না তো এই যে এই ভাব মারাটা আছে না ওটা মারা লাগবেই ইমাজিন অন্তিক অ্যাকচুয়ালি তার ডিগ্রি তার লাইফে কাজে লাগাইতেছে ইমাজিনও করতে পারবেন না তবে হ্যাঁ লাইফে একটা কাজের কাজ করছি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি এই ডিগ্রিটা আমার আম্মুর হাতে ধরাইতে পারছি আমি যখন আমার আম্মুর হাতে এই ডিগ্রিটা ধরাই দিলাম আহ বিশ্বাসই করতে পারতেছিল না আমার আম্মু আ কি করতেস দুঃখিত <laughs> ফেলে <laughs> বললে হয়তো বা ফান করে বলছি তাই আপনার আমি টের পান নাই সেটা হচ্ছে গিয়ে ইয়ে আমি আমার ভার্সিটিতে একবার ম্যাথে ফেল করছিলাম একটা ম্যাথ এক্সামে আমরা আমাদের টিচারদেরকে জিজ্ঞেস করছিলাম ম্যাম আমাদের কি মিড টার্ম এর আগের পড়া গুলো পড়া লাগবে না পড়লে হয় না ম্যাম বলছিল হ্যাঁ পড়া লাগবে কারণ আমি তো তোমাদের শান্তি দেখতে পারি না আমি তখন বেশ শিখ ছিলাম আমার প্ল্যান ছিল হাওয়াবাউট আমি খালি আমার মিড এর আগের পার্টটাই পড়ি অ্যাজ আগেই প্র্যাকটিস করা আছে সো বেশি প্যারা হবে না তাই আমি মিড এর পড়ার কিছু না পড়ে মিড এর আগের পড়াই আবার পড়ে এক্সামে গেলাম এন্ড এক্সাম হলে গিয়ে দেখি ও মা ম্যাজিক জুনিয়রদের কম আমাদের লাগতো বেশি বিকজ 
বাইশ জনের গ্যাং নিয়ে আসছি আমি আবার রিটেকের ক্লাসগুলো কখনো কখনো নর্মাল ক্লাস ব্রেকের মাঝখানে পড়তো আবার কখনো কখনো এমন হয়েছে যে একটা ক্লাস চলতেছে তখন আর একটা রিটেক ক্লাস হইতো এন্ড সবচেয়ে বেশি মেজাজ খারাপ হয়েছিল যখন দেখছি আমাদের রিটেক ফাইনাল এক্সাম আমাদের রেগুলার ফাইনাল এক্সামের মাঝখানে ফলাই দিছে আরে ভাই আমি যদি রিটেক এক্সামে ফেল করি তাহলে রিটেক দেওয়া লাভ কি আমরা আন্দোলন করা শুরু করলাম বজ্র কণ্ঠে আমরা স্লোগান দিলাম আর্মি ইউনিভার্সিটি কি আশা করেন আমরা আন্দোলন করতে করতে আমাদের কোর্স কোয়ার্ডিনেটর কাজ কোর্স কোয়ার্ডিনে কোর্স কোয়ার্ডিনেটরের কাছে হাজির হয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিলাম ম্যাম এটা পসিবল না ম্যাম ম্যাম এটা জীবন সম্ভব না ম্যাম আমরা ম্যাম ফেল করবো ম্যাম ম্যাম এটা জীবন ট্রাই না করে কেমনে বলতেছো পারবা না সোজাই <laughs> আমি এক্সাম কাপাই দিলাম খালি ওইটাই না তার পরের দিন আমাদের রেগুলার ম্যাথ এক্সাম ছিল ওইটা তো আমি কাপাই দিছি তেইশ জন একসাথে পাস এরপর থেকে আমি কখনো বলি নাই পারবো না অ্যাটলিস্ট আই ট্রাই ওয়ান্স অ্যান্ড দেন যদি ওখানে ফেল করি তাহলে কান্নাকানি করে ওটা পরে নাম্বার টু নট ভার্সিটিতে আমরা যখন ঢুকি মোস্টলি এটা সবার সাথেই হয় যে প্রথমেই আমরা যারই পাই তারই আমাদের ফ্রেন্ড বানায় ফেলি অ্যান্ড এটাতে দোষের কিছু নেই ফ্রেন্ড বানায় ফেললে ভার্সিটির প্রথম দিনগুলো সার্ভাইভ করা ইজি হয় এখন সমস্যা কিন্তু ওইখানে না সমস্যা তখন যখন সার্ভাইভ করার পরে আবেগে ফেসবুক সৌভাগ্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যেতে আরো টিকে কারণ ডোন্ট এক্সপেক্ট যে আপনার সব ফ্রেন্ডশিপ এমনি টিকবে এমন হওয়ার চান্স অনেক বেশি যে ভার্সিটির চারটা বছর চাইতে থাকবে আপনার ফ্রেন্ডও চেঞ্জ হতে থাকবে এই মামা এই আমাদেরকে চিনে রাখো আমরা ভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারের পনেরো জনের গ্যাং ব্রো আমরা সিনিয়র পাঁচজন কমছে ওরা সব বিট্রে করে চলে গেছে ওরা থাকা না থাকা সেম ও আরও চারজন নিজেদের মধ্যে প্রেম প্রীতি করে চলে গেছে হ্যাঁ আমরা কয়জন আসি এক দুই তিন তোরা আসুস কেন তোরাও জায়গা প্যারাটা তখন খাবেন না প্যারা কখন খাবেন জানেন ফেসবুকের যে ওই স্ট্যাটাসটা আছে না ওইটা যখন মেমোরি হিসেবে আসবে ফ্রেন্ডশিপ যেহেতু ছাড়তে হয় এমন ব্যবস্থা করেন যাতে ফ্রেন্ডদেরকে ছাড়তে পারা না হয় বলতেছি না আপনিও করেন কিন্তু আমি একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে গিয়ে আই নেভার গেট টু ডিপেন্ডেড অন এনি ফ্রেন্ডস আমাকে ছেড়ে যদি কেউ চলেও যায় আমি যাতে ধ্বংস হয়ে না যাই ইনফ্যাক্ট ইউজুয়ালি আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি নিজেই হারাই যাই আমার পুরান অনেক ফ্রেন্ডদের সাথে আমার এখন কোনো যোগাযোগ নাই ইভেন এখন আমার ভার্সিটির যত ফ্রেন্ড আছে সবাই জানে আমি কোনো না কোনো একদিন হারায় যাব কারণ আই নেভার টেক ফ্রেন্ডশিপ ফর গ্রান্টেড আই ওয়াজ জাস্ট লাকি টু হ্যাভ দিস পিপল অ্যারাউন্ড মি জাস্ট একটা জিনিস মাথায় রাখেন সেটা হচ্ছে গিয়ে যাদেরকে ছাড়বেন তাদের সাথে গুড টার্মস এ ছাইরা যাতে ব্যাক করার পরে আপনি তার সাথে কমফোর্টেবলি কথা বলতে পারেন আর কত ক্যামেরা জুম ইন করবি নাম্বার থ্রি নেভার এক্সপেক্ট এনিথিং ইন রিটার্ন এটা আপনারা আগেও বেশি শুনছেন কিন্তু কম বুঝছেন রিটার্নে কোনো কিছু এক্সপেক্ট করতে মানা করছে যাতে আপনি মহৎ ফিল করেন সেই জন্য না এক্সপেক্ট করতে মানা করছে কারণ এক্সপেকটেশন হার্টস উল্টা আপনি কষ্ট পাবেন আমি ছোটোবেলা থেকে এডিটিং অ্যান্ড স্টাফ জানতাম সো ভার্সের ডিফারেন্ট প্রোগ্রামে এমন অনেকবার হয়েছে যে অনুষ্ঠানের ব্যাক স্টেজ থেকে সব কিছু আমি হ্যান্ডেল করছি এখন এতগুলো প্রোগ্রাম হ্যান্ডেল করার পরে আমার তো সেই ভাব উফ প্রত্যেকটা স্যার আমাকে চিনে বুঝছিস এত ফেম এত পপুলারিটি কোথায় যে রাখি উফ নিশ্চয়ই আবার কোনো স্যার আমাকে টেক্সট করছে কি লিখছে কিং তুই সে আমাকে স্যার কিং ডাকতেছে কই তুই লিখছে হ্যাঁ ইয়া লিখছে কই তুই হারাম যা আচ্ছা ইউ গেট দ্য পয়েন্ট এই যে এত হেল্প করলাম তাদের কাছ থেকে কিন্তু আমি কোনো টাকা পয়সা নিই নি নিজ থেকেই করছি সো আই এক্সপেক্টেড যে বিনিময়ে তারাও আমাকে কোনো পুরস্কার না দিলেও বেয়ার মিনিমাম কোনো ঝামেলাতে কনসিডারেশনে রাখবে কিন্তু না আমি আমার ব্যাস ট্রিপে ফাইনাল ধাক্কাটা খাইলাম আমার ব্যাস ট্রিপে একটা ছোট্ট ঝামেলার কারণে পুরো একটা কালচারাল প্রোগ্রাম ধ্বংস হয়ে যায় আর ওই প্রোগ্রাম ম্যানেজিং এর দায়িত্বে ছিলাম আমি আমার এখনো মনে আছে স্যার আমাকে আলাদা ডেকে বলছিল ইউ ফেল দা সন্তিক তোমাকে রেসপন্সিবিলিটি দিয়ে কি আমরা ভুল করলাম এটা আমার লাইফের ফার্স্ট মেস আপ করা ইভেন্ট অন্যান্য ইভেন্টের কথা লোকটা ভুলেই গেছে আমি একা ইভেন্ট গুলোর জন্য যা যা আইডিয়া দিছি যাতে যাতে নাচ গান তুলে দিছি দেখান কি করছে এটা আপনাদের জন্য আমার তো মেজাজ সেই খারাপ হয়েছে ছোট্ট যে মেসটার কারণে ইভেন্টটা ধ্বংস হয়েছিল ওই মেসটা আমার ফ্রেন্ডরাই করছিল
yeah, never expect anything in return. I'm extremely sorry যদি আপনাদের এই ভিডিও দেখে মনে হয় যে উনতিকে তো স্যাড স্যাড কাহিনী কেন বলতেছে কমেডি কোথায় কমেডি আর কি করার বলেন লাইফে যত বিগ বিগ লেসন আছে সবগুলো আমি আরামসে পাইনি আইদার আমি পাইছি কোনো ফেলিয়ারের মাধ্যমে অর কোনো হার্ডস ট্রুথের থ্রু দুইটাই স্যাড বাট যাই হোক না কেন আমি আমার ভার্সিটির প্রতি কৃতজ্ঞ আমাকে এই জিনিসগুলো শেখানোর জন্য এখন মাস্টার্স করতেছি এখানেও আমি প্রেটি শিওর আমি পড়ালেখার কিছু শিখবো না শিখলে এই লাইফ লেসন গুলাই শিখবো এন্ড ইউ নো ওয়াট আমি দেখতে চাই কি শিখতেছি আফটার অল মাস্টার্স এর পর তো আমি কোথাও পড়াশোনা করতেছিও না এমনিতে পিএইচডি করব জীবনে ও না এমনিতেই মাস্টার্স তোমার কথা জোর করে করতেছি এই মাস্টার্স আমার লাইফে কোনোদিন কাজে লাগবে না তাহলে আমি এখনই মাস্টার্স ছেড়ে দিই আর তুমি মনে করো আমি পিএইচডি করব আমার মাথা খারাপ আমি কেন পিএইচডি করতে যাব ও কারণ তোমার বোন এখনো ঝালমুড়ির ঠোঙা পায় নাই লাইফ প্যারাহিন